Bóng đá trẻ Việt Nam và Thái Lan có quá nhiều duyên nợ trong năm 2022. Ở các giải đấu thuộc khu vực Đông Nam Á, cả hai gặp nhau đến 5 lần. Đó là các trận đấu thuộc giải U23 Đông Nam Á 2022, SEA Games 31 và U19 Đông Nam Á năm 2022. Trong số đó, huấn luyện viên Salvador Garcia và Đinh Thế Nam chạm chắn nhau đến 4 lần. Kết quả có lợi đều nghiêng về nhà cầm quân người Việt Nam. Ông Nam cùng U23 Việt Nam thắng 1-0 ở vòng bảng U23 Đông Nam Á 2022, rồi sau đó hạ 1-0 ở chung kết giải đấu này và bước lên ngôi vô địch. Đến giải U19 Đông Nam Á năm 2022, hai đội hòa nhau với tỷ số 1 đều ở vòng bảng. Tái ngộ trong trận tranh hạng 3, U19 Việt Nam thắng đối thủ ở loạt sút luân lưu 11m. Cuộc đối đầu nảy lửa giữa Salvador Garcia và Đinh Thế Nam sẽ xảy ra trên sân Gò Đậu vào ngày 9 tháng 8 khi hai đội gặp nhau ở giải U19 quốc tế 2022. Và trước cuộc đối đầu này, khi được hỏi ông đánh giá cao cầu thủ nào bên phía U19 Việt Nam, huấn luyện viên của U19 Thái Lan đáp, đó là huấn luyện viên trường. Sau câu trả lời này, cả khán phòng họp báo đều ồ lên vì sự bất ngờ của nhà cầm quân người Tây Ban Nha dành cho huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Tôi đặc biệt chú ý ông ấy vì đó là một huấn luyện viên giỏi, xây dựng đội bóng có lối chơi tấn công cởi mở, truyền đạt tinh thần tốt cho cầu thủ. Ông ấy có nhiều nét giống với huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan Mano Polking. Họ đều rất gần gũi, có sự thấu hiểu với học trò. Trước thông số đối đầu bất lợi, huấn luyện viên Salvador Garcia cùng các cầu thủ U19 Thái Lan quyết tâm cho chiến thắng trước U19 Việt Nam để xóa dớp không thắng trước đó. Chúng tôi từng đối đầu 4 lần và có hai trận hòa, hai trận thua nhưng trong đó có một trận thua trên loạt sút luân lưu. Khi gặp lại nhau ở trận đấu tới, chúng tôi sẽ làm hết sức để thắng U19 Việt Nam. Đáp lại những lời khen cũng là lời thách thức từ đối thủ, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cũng lên dây có tinh thần chuẩn bị cho trận đấu với đối thủ đầy duyên nợ trong khu vực. Đã thi đấu thì bất cứ ai cũng muốn giành chiến thắng cả, nhất là các môn thể thao thành tích cao, lại thi đấu ở đấu trường quốc tế. Đó là lòng tự tôn của quốc gia, ai cũng muốn thắng chứ không chỉ một mình Thái Lan muốn thắng, huấn luyện viên Đinh Thế Nam chia sẻ. Sau hai lượt trận, U19 Việt Nam đã vào chung kết với 6 điểm tuyệt đối, đối thủ của các chàng trai áo đỏ là U19 Thái Lan hoặc U19 Malaysia. Nếu được chọn đối thủ, ông Nam chọn Thái Lan. Chúng tôi muốn thi đấu với Thái Lan vì trong khu vực họ là đối thủ mạnh, đó là cơ hội để các cầu thủ rèn luyện bản lĩnh, tâm lý, ông Đinh Thế Nam chia sẻ.